Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, en el desarrollo del Plan de Dignificación de las Infraestructuras Sanitarias, dotado con 359 millones de euros para el periodo 2016-2019, ha apostado como eje fundamental por proyectos de mejora de la eficiencia energética. Y en este sentido surge la colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación en el proyecto SERPA. Nos preocupa el medio ambiente y la mejora de la eficiencia energética y así se ha plasmado en todos los proyectos de obras y equipamientos de la Consellería mediante la adopción de y ejecución de medidas y planes para reducir no solamente el consumo de energía eléctrica sino también las emisiones de CO2, buscando sobre todo el confort y el bienestar de los pacientes. Con la participación en el proyecto Sherpa del programa InterregMed, que en esta fase ha supuesto estudiar el comportamiento energético de cinco hospitales, se culmina la fase planificada desde hace tiempo de análisis y auditoría energética de las infraestructuras hospitalarias, a fin de establecer, como es lógico, las prioridades de inversión en esta materia. El edificio Padre Jofre, localizado en la ciudad de Valencia, ha sido uno de estos hospitales estudiados dentro del proyecto SERPA. El hospital, involucrado desde siempre en esta línea, ya se sometió a una primera rehabilitación energética en el año 2005, pero para continuar con esta labor era necesario dar un paso más considerando la mejora que ello supondría para los pacientes durante su internamiento. Las auditorías energéticas desarrolladas en el marco del programa Sherpa han permitido identificar nuevas medidas de ahorro energético, como por ejemplo la instalación de láminas de control solar en las ventanas del este y el oeste, el cambio de luminarias a tecnología LED o bien el equilibrado dinámico del circuito de climatización. El conjunto de medidas analizadas cuya ejecución rondaría los 275.000 euros en total podría suponer un ahorro de 260.000 kilovatios hora al año y, en consecuencia, unos ahorros económicos de 80.000 euros al año, siendo, por tanto, el retorno de la inversión menor de cuatro años. 